evvela iklim nedir? İklim her hansı bir arazi için seccevi olan ve ilden ile teşrirlanan meteoroloji elementlerin gelişidir. İklim hem geoloji dövr ərzində, hem de tarixi dövr ərzində değişir. Lakin sonuncu değişmeler 19-cu əsrin 50-ci illerinden başladı. Yeni meteoroloji müşahideler başlayandan bu dikkat edilir belədi. 20-ci əsrin 50-ci illerinden isə dünya miqasında iklimin değişmesində büyük değişiklikler nezere çarpmak çarptı. Bu da dünyada sənayeləşmənin yüksek inkişafı, atmosferin işlenmesi ile alaqadardır. Azərbaycan da dünyanın bir hissesidir ve dünyada global iklim değişmeleri bizde de özünü bir özü verir. Bizim apardığımız tədqiqatlar gösterir ki, 1950-ci illerden sonra Azərbaycanda da həm havanın temperaturunda, həm yağıntıların gedişində, həm küləklərin gedişində, sürətində, intensivliyində büyük dəyişiklikler nəzərə çarpır. Biz Azərbaycanda iklim dəyişmelerini daha dəqiq tutmaq için 1960-cı ila qədər olan dövrün məlumatlarını çox illik məlumat kimi qəbul edirik. 1961-ci ildən 1990-cı ila qədər olan məlumatlar isə Ümum Dünya Meteorologiya Təşkilatı tərəfindən bütün dünya için norma kimi kabul edilmiştir. Yani biz bütün müqayiseleri həmin normadaki göstericilərlə tutuşdurub müəyyən nəticələrə gəlməliyik. Və 1991-ci ildən 2014-cü ilə qədər olan məlumatları da biz orta rəqəmlərini çıxarıb həmin bu üç dövrü bir-bir ilə müqayisə eləməklə Azərbaycanda iqlimin hansı istiqamətdə, hansı kəmiyyətdə dəyişdiklərini müəyyən etmişik. Yəni biz müəyyən eləmişik ki, normaya nisbətən, yəni 1961-ci ildən 90-cı ilə qədər olan dövrün göstəricilə nisbətən, 1991-ci ildən 2014-cü ilə qədər olan dövrdə Azərbaycan Resulxasının ərazisində havanın orta illik temperaturu 0,4 dərəcə ilə 1,5 dərəcə arasında yüksəlib. Təbii ki, bu asılıdır ərazinin coğrafi mövqeyindən. Yəni, düzenlik ərazilərimizdə başqa cürdür, dağlıq ərazilərimizdə bir qədər başqa cürdür, hündürlüklərdə bir qədər başqa cürdür. Ona göre biz bunu ancaq ümumi deyirik. Ancaq ən çox temperaturun yüksəlməsi müşahid edilir Böyük Afqaz dağlarının cənub yamacında. Burada temperaturun orta çox ilik yüksəlməsi 1,4-1,5 dərəcədir. Bu, bəlkə də bir qədər qəribə gələ bilər kiçik rəqəmdir. Lakin nəzir alsaq ki, 1850-ci, 1850-ci ildən 2000-ci ilə qədər olan dövrdə dünyanın ümumi orta temperaturu cəmi 0,5 dərəcə yüksəlib. Bu rəqəmin nə qədər səciyəvi olduğu nəzərə çarpar. Ən az temperatur yüksəlməsi Naxtısal Muxtar Resulkas ərazisində və Lənkiran Təbii Vilayetində müşahid edilir ki, burada temperatur 0,9-0,9 dərəcə yüksəlib. Ancaq temperaturun aşağı düşdüyü elə bir məntəqəmiz yoxdur. Demek ki, Azərbaycan hər yerində bir qayda olaraq temperaturun yüksəlməsi müşahidə edilir. En zamanda biz müşahidə eləmişik ki, mütləq maksimum temperaturların da kəmiyyət artır. Məsələn, indiyə qədər biz Kabul edilmiştik ki, yani meteoroloji cihazların göstericilerine göre mütlak maksimum, yani en yüksek temperatur e, Naxçıvanda müşahid edilir, müsbət 44 derece. Lakin 2000-ci ilde Naxçıvanda ve Zülfada temperatur e, müsbət 46 derece müşahid edilir ki, bu demeli rekord rəqəmin değişmesi demektir. Eyni zamanda biz yağıntıların değişmesini de izlemişik. Bu dövr ərzində atmosfer yağıntıların miqdarında azalma müşahid edilir. Yani resulukamızın demiyorlar ki, her yerinde ümumi rəqam budur ki, atmosfer yağıntıların miqdarı 5-14 faiz azalıb. Bunu millimetre, yani konkret rəqama çevirsək, bu təqribən 9 millimetre ilde 84 millimetre arasında azalma demektir. Yağıntıların azalması, temperaturun yükselmesi, təbii ki, resulukamızın təbiyyatına, təsarifatına, öz mənfi təsirini göstərir. Ancaq burada başka meseleler ortaya çıxır ki, bu temperaturun yüksəlməsi Resulkamızda isti quşağın sərhəddinin sahəsinin çoxalmasına, mülayim quşağın sahəsinin çoxalmasına, soyuq quşağın sahəsinin azalmasına getirip çıxaracaq. Eyni zamanda Resulkamızın ərazisində dağ meşeleri geniş yayılıb. Yəni bizim meşelerimiz, ərazimizin 11 faizi meşedirsə, bunun 90 faizi dağ meşeleri, 10 faizi düzen meşeleridir. Və meşelerin sərhədləri dəyişir. Yəni, landşaf qurşaqlarının, landşaf tiplərinin sərhədləri dəyişir. Meşelerin aşağı sərhədi yuxarı qalxır, yuxarı sərhədi də yuxarı qalxır. 
Eyni zamanda bu getirip Azərbaycan Resulik aslında meşrilerin ümumi sahesini, meşrilerin sahesini təqribən 9% azalmasına getirip çıxara bilir. Lakin buna karşı adaptasiya tədbirleri görülür. Yeni Resulikan əkser hissedilerinde sünni meşri zorakları, sünni meşri sahaları sağlanır ki, bu problem bir kadar həll olunsun. Bundan başqa iqlimin bir dəyişməsi Resulikamızın kent təsarifatına təsir göstərəcəkdir və bu da yenə də Belediyekte tesarifatta meyin adaptasiya tedbirlerinin hayata geçirilmesini getirip çıkarmalıdır.